hi guys welcome back to our youtube channel in today's video i'm gonna discuss with you how to become a full stack developer ya fir keh sakte ho ki road map to become a full stack developer so let's start the video let's go so let's talk about what is full stack development it refer to the development of both front end and the back end means means a person who can cover up the front end and the back end part इन अ वेब एप्लीकेशन इज कोल्ड अ फुल स्टैक डेवलपमेंट ठीक है जो भी एक बंदा होगा वो फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों का पार्ट कवर करेगा वो आपका फुल स्टैक डेवलपर होगा तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड एंड सेकेंड वन इज बैक एंड वॉट इज फ्रंट एंड फ्रंट एंड इज ऑल्सो नोन एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट वे आर यू कैन विजिट एन एनी एक्स वाई जेड वेबसाइट एंड यू कैन एंड यू कैन सी अ इमेज एंड टेक्सट एवरी थिंग फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन वोज गोज लेफ्ट टू द राइट साइड दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड एंड वॉट इज बैक एंड बैक एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्वा साइड डेवलपमेंट इट इज एवरी थिंग डेट यूजर डोंट सी एंड कंटेन बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज मतलब जो भी हो रहा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ हाउ डेटा वॉज स्टोर इन द डेटा बेस विच फंक्शन वॉज क्रिएटेड बाई द बैक एंड डेवलपर हाउ योर फोन वैलिडेट यू इफ यू आर आर वैलिड यूजर एक्सेट्रा दिस इज द पार्ट ऑफ बैक एंड ओके एंड वन मोर थिंग यू हैव टू लर्न इज कॉल्ड डेटा बेस डेटा बेस इज वॉट वे आर द डेटा इज स्टोर इन द स्ट्रक्चर वे इट इज कॉल्ड अ डेटा बेस सो लेट्स टॉक अबाउट विच टेक्नोलॉजी यू हैव टू लर्न टू बिकम अ फुल सेक डेवलपर फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्रिएट अ स्टेटिक वेबसाइट यू यू डोंट नीड टू एनी स्टोरिंग डेटा इन द डेटा बेस डो नीड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन और no need to fill up any form so then you have to go with html css and javascript using these three technology you can create a simple or static website where you can show any information of the user and place any image and animation what you want this is the part of static website you have to learn html and css and javascript html is a structure स्ट्रक्चर लैंग्वेज सी एस एस इज यूज टू प्रोवाइड द डिजाइन पार्ट ऑफ द स्टेमल जावास्क्रिप्ट जावास स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट अ विच इज यूज टू क्रिएट अ कंडीशन इन द वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ऑन द बटन दैन वॉट हैपन एंड इफ यू अगेन क्लिक ऑन द बटन दैन वॉट वी हैपन तो दैट इज दैट इज द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग एस टेम एल एंड सी एस एस बट ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ वेबसाइट कैन यूज जावा स्क्रिप्ट दैन आई सजेस्ट यू टू यू हैव टू लर्न जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ बैक एंड डेवलपमेंट दैन यू हैव टू लर्न दैन यू हैव टू लर्न पी एच पी जावा पाइथन रूबी एक्सेट्रा दीज आर द बैक एंड दीज आर द बैक एंड लैंग्वेज आई एम नॉट गो नाउ डिस्कस अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज इन डीपली यू हैव टू सर्च पर्सनली एंड लर्न दीज टेक्नोलॉजी एंड वंस यू क्री एंड वंस यू कम्प्लीटेड द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड पार्ट दैन यू हैव टू लर्न सम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क इज रिड्यूज द डेवलपर एफर्ट एंड द टाइम because because some structure because some structure and design are predefined in the in this framework for example if you don't want to write your custom code in the css then you have to learn then you have to learn bootstrap uh tailwind css material ui etc these are the css framework and once you will complete the front end then you have to then you have to learn some advanced framework of front end like react js vue js and uh, angular but but i suggest you you have to go with react js because of this data ओके वंस यू विल लर्न एनी ऑफ द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क दैन यू विल क्रिएट अ कम्प्लीट एंड एडवांस वेब एप्लीकेशन एंड दिस इज अ मोर डिमांडेबल फॉर इंटरव्यू इन द इन द कंपनी एंड एंड यू कैन सी देर सम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क दैन दैन वी हैव सम बैक एंड फ्रेमवर्क ऑल्सो लाइक एक्सप्रेस फ्लास्क जेंगो स्प्रिंग फ्लास्क एंड जेंगो इज अ फ्रेमवर्क फॉर पाइथन एंड एक्सप्रेस इज इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड स्प्रिंग इज जावा बट आई सजेस्ट यू यू हैव टू मास्टर आ वन लैंग्वेज इज कॉल्ड जावा जावा स्क्रिप्ट वंस यू मास्टर योर जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज दैन इट इज़ अ हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क रिएक्ट जेस एंड व्यू जेस आर डिपेंड्स ऑन द जावा स्क्रिप्ट एंड दिस एंड द बैक एंड फ्रेमवर्क एक्सप्रेस ऑल्सो depends on the javascript javascript is very useful for you if you learn if you don't want to learn javascript then you have to learn more than one programming languages for a front end and the back end for example you will design your front end front end in a react js or example vue js then you have to learn other other programming language for learn the django flask spring laravel these are the frameworks of back end that's why i that's why i suggest you you have to learn javascript and you can also easily cover up the front end and the back end part using javascript and these are some technologies of database database is called where the data is stored so these are some technology is called my mongodb sql oracle mysql these are the different database technology where you can store and store your data what is this once you comfortable with front end and back end development basics then you have to learn the mean development or mon mon development but i tell you one more thing 
mean development and month development these both technology are highly demandable in the market and if you learn any of one in a both then you then you will highly payable full stack develop, developer let's talk about what is mean development and what is mean development we have a we have a we have a four technology in the mean development and same as a month development i'll tell you what is the what is the meaning of the mean development we in the in the mean development what is the case of m is called mongodb express angular and node.js mongodb is for database express is for backend angular is for frontend and node.js is a framework of node.js is a technology and the express is a framework of node.js that is the mean development and what is month month development month development are totally same but you have to replace the angular with react m for mongodb e for express r for react and for node.js both technology are same but the frontend technology was changed in this in these terms but when you complete the mean development or month development you can highly demandable full stack full stack developer and one more thing guys before completing this video for example you will become a mean stack developer and month stack develop, developer what you have and you you and you can design a website then you have to host or deploy the website in a, any particular platform then i dis, then i tell you the three then i tell you that three platform is it's called netlify heroku and the firebase these all the platform is used to, to deploy your web application on the server where you can share your website or web application to other and show them what what are you design using these technologies okay guys this okay guys so this is the roadmap to become a full stack developer but i highly suggest you you have to learn the main development or main development but it is totally up to you what you like what you want you can learn anything okay so so that's the video guys if you learn something new from this video and you like this content so please hit the like button and subscribe the channel for more for more related videos i'll see you next time in the next video me till then see you bye bye